வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவல்ல நான் சொல்ல போற தகவல் வந்து கோபம் சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் தான் இந்த கோபம் எதுனால வருதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா ஏன் வந்து நம்மளால கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல ஒரு மன அமைதிக்கு மன அழுத்தத்தை பத்தி நிறைய நம்ம வந்து பேசிட்டோம் சோ மன அழுத்தத்தை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து இப்ப நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ஏன் நம்மளால கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல நம்மளுடைய மன அமைதியை சீர்குலைக்கிறது இந்த கோபமும் ஒண்ணுதான் சோ இந்த கோபத்தை வந்து நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்துறது இது இது வந்து நான் மன அழுத்தத்தை கூட சமாளிக்க முடியுது என்னால அந்த கோபத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த தகவலை கூட நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி எப்பொழுதும் போல நான் சொல்றது தான் இந்த சேனலை இனிமே யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல வரக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடக்கூடிய இந்த மாதிரியான சில நல்ல விஷயங்கள் உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷனுக்கு உடனுக்குடன் வரும் சரி வாங்க என்ன மாதிரியான சில தகவல்களை பத்தி நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் பொதுவா கோபம் வந்து எல்லாருக்குமே வரும் என்னதான் சிரிச்சு பேசக்கூடிய மனிதரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கோபம் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வுல இருக்கும் அது எப்ப அவங்களுக்கு வெளிப்படை ஆகும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க எப்பொழுதுமே வந்து கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனா ஒரு ஏதோ ஒரு சில விஷயத்துக்காக கோவப்படுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அதாவது அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன நடந்திருக்கும் அது ஏன் அவங்களை அந்த அளவுக்கு கோபப்படுத்துச்சு அப்படின்றத அந்த இடத்துல ஆராயணும் இல்ல நான் எப்பவுமே கோபத்தை மட்டும்தான் பாத்திருக்கேன் எனக்கு கோபம் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையில ஒரு பங்காவே இருக்கு நான் சிரிப்பு அழுகைய கூட நான் அதிக அளவு பார்த்தது இல்ல நான் அழமாட்டேன் ஆனா கோபப்படுவேன் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து இந்த கோபம் வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் வரும் சோ இந்த கோபத்தை வந்து அவங்க எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் ஒரு ஆறு வழிகள்ல நம்ம ஈஸியா கட்டுப்படுத்தலாம் எவ்வளவு பெரிய கோபக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி நான் சொல்ல போற இந்த ஆறு வழிகள் வந்து அவங்க மனசை ரொம்பவே சாந்தமாக்கி அவங்கள அந்த கோபத்துல இருந்து ஓரளவுக்கு ரிலீஃப் ஆகி கொண்டு வரும் அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வட்டாரத்துல உட்காந்து நல்லா ஜாலியா பேசுவோம் பழகுவோம் நல்ல விஷயங்களை நிறைய ஷேர் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த டைமிங்ல வந்து அந்த அந்த சில சில நேரங்கள் மட்டும்தான் அந்த நேரத்துல மட்டும்தான் வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாலோ இல்ல வேலைக்கு போற இடமா இருந்தாலோ இல்ல நிறைய பேர் சந்திக்கக்கூடிய நிறைய பிளேசஸா இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு சில இடங்கள்ல ஏதோ ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில ஒருவர் வந்து நம்ம கூட பேசும் பொழுது அந்த தோரணையில வேற ஏதாவது வேறுபட்டு வார்த்தைகள் வந்தாலோ அந்த இடத்துல சடனா கோவம் வந்துடும் இது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒண்ணு அந்த இயல்பான ஒண்ணு அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி கோபம் வராம சமாளிக்கணும் அப்படின்றதுலதான் நம்ம யுத்திய கையாளணும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஆறு விஷயங்களை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ல போறது தான் ஒரு ஸ்வீட்டானது ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா நம்ம மனசுக்கே ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஒரு நிறைவா இருக்கும் இல்ல ஒரு காரமான உணவுப் பொருட்கள் ஏதாவது எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது சாப்பிட்டதுக்கு பிறகோ வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அதே காரத்தோட போய் அதே மாதிரி நம்ம அவங்க கிட்ட சண்டை போடுவோம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ட உணவுப் பொருளும் அப்படி இருக்கும் நம்ம அவங்க கிட்ட அடுத்தவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது அதோட தோரணையும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் ரொம்ப காரமா இருக்கும் அவங்களே சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி எரிஞ்சு விழுற ஏன் இவ்வளவு காரமா பேசுற அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க சோ அதுவுமே வந்து ஒரு எரிச்சலான ஒரு ஒரு தாக்கத்தை தான் அவங்க மதியில ஏற்படுத்தும் சோ அதனால வந்து மேக்சிமம் வந்து இந்த காரமான உணவுப் பொருள்களை தவிர்த்து ஒரு குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருள்களை மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஸ்வீட்டான உணவுப் பொருள்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து உடல் உழைப்பு அதிகமா இருக்கணும் அதே நேரம் உடற்பயிற்சியும் இருக்கணும் தினமும் ஆபீஸ் கிளம்புறோம் இல்ல நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போறோம் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வேலையில மூழ்கி இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அங்க நிறைய டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு போறோம் அந்த இடத்துல போய் நம்ம இன்னைக்கு கோவப்படக்கூடாது நம்ம வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது நான் இன்னைக்கு இந்த வேலையை செய்ய போறேன் இந்த வேலையில எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணத்தை நீங்க கொண்டு வரணும் சோ அப்படி ஒரு எண்ணம் உங்க மனசுல வந்துருச்சுன்னா நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த வேலையில உங்களுக்கு ஒரு முழு ஈடுபாடு வரும் அது சம்பந்தமா ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வந்து நீங்க ஈஸியா அதை சமாளிக்க முடியும் போகும்போதே இந்த வேலையில இந்த பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த இடத்துல அதிகமா கோவப்படுவீங்க உங்களுக்கு சுப்பீரியர் ஆ
இந்த ஒரே ஒரு செயலை மட்டும் செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள மாற்றம் அதிக அளவு தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு கோபத்துல இருக்கும் பொழுது மூச்சை உள்ள இழுத்து வெளியில விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆஹ் அங்கங்கள் அதாவது நம்ம கோவப்படக்கூடிய தூண்டக்கூடிய அந்த நரம்புகள் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சாந்தம் ஆயிடும் அதனால இந்த ஒரு உடற்பயிற்சியை நீங்க எப்பொழுதுமே செய்யலாம் கோபத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா இது ஒரு அருமையான பயிற்சி அடுத்து நாலாவது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா தூங்கணும் நிறைய பேரு கோபத்தால இந்த வேலையை நான் தப்பா செஞ்சுட்டேன் இந்த மாதிரி என்னை இவன் டென்ஷன் ஆக்கிட்டான் இந்த இடத்துல ஒரு சண்டை வந்துருச்சு அதனால கோவத்துல நான் வந்து இந்த தப்ப பண்ணிட்டேன் நான் வந்து அடிச்சுட்டேன் இல்லை நான் ஒரு கொலையே பண்ணிட்டேன் நான் வந்து பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மாதிரி கோபத்துல செய்யக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல கோபத்தினால நடந்த நிறைய விஷயங்களை பாசிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது நினைச்சு நினைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க நைட்ல அதிக நேரம் தூங்க மாட்டாங்க நீங்க அதிக நேரம் தூங்காம இருக்கிறதும் ஒரு சில நேரத்துல கோவம் வரும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா கோவம் வரும் நம்ம எதிர்பார்த்த ஒண்ணு வந்து மற்றவங்க நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய எதிர்பார்த்திருப்போம் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் அந்த இடத்துல நமக்கு பூர்த்தி ஆகல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கோவப்படுவோம் ஆனா அந்த எதிர்பார்த்தது கரெக்டு அந்த எதிர்பார்த்ததுக்கான அந்த தருணம் கரெக்டா அப்படின்றத பாக்கணும் அவங்களுடைய நிலைமைய நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல நம்ம கோவப்படலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆராயணும் அது எதுவுமே இல்லாம எடுத்த உடனே நான் கோபம்தான் படுவேன் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட அமைதியா பேச முடியல அப்படின்னா உங்களை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கோவத்துல இருந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கோவத்துல கோவத்துல இருந்து நீங்க விடுபடுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு அதை விட்டுட்டு கோவத்தோட நீங்க கேட்கும் போது அவங்க அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்க ஒண்ணு சொல்லுவீங்க அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்புன்றது உடஞ்சு போய் கோபம் வெளிப்படையாகும் சோ ரெண்டு பேரும் கோவப்படும் போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல சண்டை வரும் சோ சண்டையில என்ன ஆகும் வார்த்தைகளை விடுவீங்க இந்த வார்த்தைகள் என்ன ஆகும் அழிக்கவே முடியாத ஒன்னா இருக்கும் கோவத்துல ஒருத்தர் வந்து ஒரு அடி அடிச்சுட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா அந்த எழக்கூடிய அந்த கைய நம்ம தாழ்த்தி நம்மளுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தி அமைதியா இருக்கிறது தான் ரொம்பவே கடினம் ஆனா இந்த கடினமான செயலை நம்ம யாராவது செய்யறோமா யாருமே செய்ய மாட்டோம் சோ நம்ம இந்த ஒரு கடினமான செயலை ஒருத்தவங்களை அடிக்கணும் ஒருத்தவங்க மேல நம்ம கோவப்படணும் அப்படின்ற ஒரு கடினமான செயலை நம்ம மறக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கோவத்தை வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் யார பார்த்தாலும் ஸ்மைலோட ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட எப்படி இருக்கீங்க ஒரு கோபத்தை மறந்து கோபமே அவங்க மேல இருந்தாலும் மனசை விட்டு சிரிச்சு அவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த கோபன்றது மறைஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு புது விதமான ஒரு உணர்வுகளும் சரி உறவுகளும் சரி நீடிக்கும் அடுத்து அஞ்சாவது தான் நான் சொல்ல போறது போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதையும் மதுவையும் தவிர்க்கணும் ஆமா இது மெயினான ஒண்ணுதான் கோவத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ தப்பு செஞ்சிட்டோம் ஒரு ரொம்ப பாசமா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சண்டை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் வந்து ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு வந்து ஏதாச்சும் போதைப் பொருள் இல்ல வந்து ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி போயிருவாங்க அது அது எல்லாருக்குமே உள்ள ஒண்ணு இதை நம்ம எப்படி எனக்கு நான் கோபத்துல இதை பேசிட்டேன் உறவே முறிஞ்சு போச்சு என்னால வந்து அதை மறக்கணும் என்னால மறக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடிய அந்த உணர்வை வந்து யார ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பாக்கணும் நம்மளே ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒண்ணுதான் காரணம் நம்ம கோவப்பட்டோம் அந்த இடத்துல கோவப்பட்டதுனால அந்த உறவுகளுக்கு இடையே விரிசல் வந்துச்சு நம்ம கோவப்படாம அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிதானமா பேசி இல்ல அவங்களுக்கு புரிய வச்சு ஆஹ் ரெண்டு பேரும் வந்து மனது விட்டு பேசி அந்த இடத்துல புரிஞ்சு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கோவத்துக்கு அங்க வேலை இருந்திருக்காது அந்த சண்டைகளும் அங்க வருவதற்கு வாய்ப்புகளும் இருந்திருக்காது இப்படி ஒரு தேவையில்லாத போதைப் பொருளோ இல்ல ட்ரிங்க்ஸோ வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் மனதும் வந்து இடம் கொடுத்துருக்காது ஸோ இதை ஏற்படுத்தி கொண்டதும் நம்ம தான் ஸோ நம்ம மேல தான் தப்பு இருக்கு அடுத்து ஆறாவது வந்து தியானம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒன்னா இருக்கும் தியானம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கோவப்படுறவங்களா இருந்தாலும் சரி தினமும் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும்னா யாருக்கும் முடியாத டைமா இருக்கு என்னால வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து தியானம் பண்றது வந்து முடியவே மாட்டேங்குது நான் ஒரு நாள் பண்றேன் வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பண்றேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னால அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் வந்து உங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு தியானம் அப்படின்றதுக்குள்ள நீங்க ஈஸியா நுழைஞ்சிடவே முடியாது யாரா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நிறைய
நீங்க நான் வந்து நான் இனிமேல் ரெகுலராக தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ தடைகள் வரும் அந்த தடைகளை உடச்சி நீங்கள் தியானம் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய கோபத்தை மறந்து உங்களுடைய மன அழுத்தத்தை சரி செஞ்சு உங்களை நீங்களே தயார்படுத்திட்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வந்து அந்த தியானத்துக்கு இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு கோபத்தன்மையான இதை கட்டுப்பாடை இழந்து நான் கோவப்படுறேன் எல்லார் மேலேயும் எனக்கு வெறுப்பு வருது என்னை என் மேலேயே எனக்கு வெறுப்பு வருது அப்படின்னாலும் இந்த கோபம் தான் காரணம் இந்த கோபத்தை வந்து சில சமயம் உங்களுடைய உணர்வுகளை என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப கோபமாக இருக்கும்போது யார்கிட்டையும் பேசாமல் ஒரு டைரியை எடுங்க டைரியை எடுத்து வச்சுட்டு உங்கள் மனசில் பட்டதை எல்லாத்தையும் உங்களுடைய குமுறல்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த டைரியில் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு யார் மேலே கோவப்பட்டோம் எதனால் கோவப்பட்டோம் அந்த இடத்துல ஏன் அந்த சண்டை வந்துச்சு எதனால் வந்து இவங்க மேலே இவ்வளோ வெறுப்படைஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சண்டைக்கு பிறகு நம்ம ஏன் நம்மளையே வெறுத்து கொண்டோம் நம்ம ஏன் இந்த வார்த்தைகளை விட்டோம் இந்த இடத்துல அந்த வார்த்தைகள் விடாமல் இருந்திருந்தால் இந்த சண்டைக்கே அந்த இடத்துல வழி வந்திருக்குமா அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நம்ம அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஒரு செகண்ட் உட்காந்து படித்து பாருங்கள் நீங்கள் அந்த இடத்துல எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமான காரியம் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கோபத்தினால எவ்வளோ பெரிய ஒரு உறவு முறிஞ்சு போயிருக்கு ஒரு அழகான சந்தோஷமான இருந்த அந்த தருணங்கள் எல்லாமே தடைப்பட்டு உடைப்பட்டு அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்கள் அறியாமல் உங்கள் கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வரும் அதுதான் வந்து அந்த கோபத்தோட ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அதனால இந்த கோபம் அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக நம்ம சமாளிக்கலாம் கோபம் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசை ஆசுவாசப்படுத்தி மூச்சை உள்ளெடுத்து வெளியில் விடுறத அந்த பயிற்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க ஒரு சில பேர் பல்ல கடிப்பாங்க இல்லை யானம் அந்த கோபத்தை வந்து வேற யார் மேலே காமிக்கிறது நினைப்பாங்க ஒருத்தவங்க மேலே கோபத்தை காமிக்க முடியல அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சவங்க மேலே அந்த கோபத்தை நம்ம காட்டுவோம் நமக்கு பிடிச்சவங்க அந்த கோபத்தை ஏற்றுப்பாங்க ஆனால் அவங்க மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அப்படின்றத வந்து இந்த கோவப்பட்டவங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் நமக்கு பிடிச்சவங்களா இருந்தாலும் சரி நம்ம கோவத்தை அவங்க கிட்ட போய் காட்டுறோம் என்னால் இங்கே காட்ட முடியல அதனால் வந்து எனக்கு பிடிச்சவங்கள்ட்ட என்னோடய கோபத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களே அந்த கோபத்தை ஏற்றுக்குவாங்க அந்த பிடிச்சவங்க உங்கள் மேலே ஒரு நாள் கோபம் காட்டும்போது உங்களுடைய மனப்பக்குவம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் அதே நிலமை தான் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ கோபம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒன்று தான் உங்களுடைய புரிதல்கள் உங்களை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்வது மட்டும்தான் வந்து ஈஸியாக கோபத்திலேருந்து உங்களை தனியாக வைக்க முடியும் அதனால் கோபப்படாமல் எல்லாருக்கும் எல்லார் மத்தியிலையும் நமக்கு மக்களை வந்து சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்மளுடைய அன்பாலையும் அரவணைப்பாலையும் நம்மளுடைய புன்னகையால் மட்டும்தான் மற்றவங்க கூட ஈஸியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக பழகி நல்ல நட்புகளை வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் இந்த கோபத்தை மறந்து ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து மற்றவங்க மத்தியில் நம்ம நல்ல பேர் எடுக்கணும்னாக்க நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம எழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எதிர்பார்ப்புகளை தவிர்த்து அதிக அளவு எதிர்பார்ப்புகளே இல்லை அப்படின்னு நம்ம மனசில் கொண்டு வந்து நமக்கு பிடிச்ச செயல்களை செஞ்சுட்டு வந்தோம்னாவே ஈஸியாக கோபம் மன அழுத்தம் எல்லாத்தையுமே சமாளிக்க முடியும் இது வரைக்கும் நான் நான் போட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ஆடியோஸில் மன அழுத்தம் வேலை பலு அந்த அதனால் வரக்கூடிய மன அழுத்தம் கோபத்தை சமாளிக்கிறது இப்படின்னு நிறைய வீடியோஸ் போட்டாச்சு ஸோ மனது சம்மந்தமான இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ரொம்ப கோவப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப வந்து நான் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்க என்ன நேரில் நான் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ